哈喽，大家好，这里是 Job 的思维成长记录。在上期节目讲到有关海峡殖民地的成立，这期节目就来说说关于英国开始干预马来半岛的政治和霹雳内战以及雪兰莪内战。英国开始干预的原因，一开始英国最高的指导原则是不可以涉入马来土邦的纠纷，以免招惹麻烦，泥沼深陷。在1857年较为保守的比特法案通过，强调英国人只着重在经济利益，对于土邦的纷争一概采取不干预政策，因为如果介入，将会耗费庞大的经费和兵力，没有任何利益可言。但事情永远就会有变卦。马来半岛的局势演变，创造了有利于英国人干涉的条件，比如海峡殖民地和东南亚贸易额的增加，形成了商人在马来半岛的利益增加。马来半岛的动乱将影响他们的投资和安全，他们需要内部的安全来保障他们的贸易和利益。在1869年，苏伊士运河开通，马六甲海峡变得很重要。加上英国工业革命以后，罐头食品兴起，细的需求也跟着增加。马来半岛生产细米的地方动乱，无疑直接影响了细米的供应。而马六甲海峡的海盗横行，海盗长久以来为东南亚水上居民的最古老职业，尤其在马六甲海峡一带的马来群岛。由于马六甲海峡为繁忙的商贸孔道，每年有不计其数的船只通行。过往的船只很常被掠夺，加上这里有数不清的岛屿、浅滩、暗礁、沼泽和港湾，成为他们逃亡逆常的地方。这种局面到了一八三七年开始有好转，在王家海军迪亚纳号来到登加罗海域，碰巧遇到六艘海盗船在掠夺中国货船，迪亚纳号集成的其中四艘海盗船，打击了海盗的士气。而接下来的二十年间，陆续被英国、荷兰、西班牙等国围剿而难以继续。除了海盗问题，另一个让英国殖民刚感到棘手的问题就是施惠党问题。马来亚的施惠党都会以会或者公司来命名，比如三合会啊、大刀会啊，或者一星公司啊、海上公司啊、联谊社等等。由于利益问题，这些帮派很常发生械斗，经常造成人员伤亡，轻者几十人，重者几百人，甚至房屋都会被烧毁。而最后引发英国人决心干预的，是因为霹雳拉绿地区的战乱。为了维护在马来半岛的利益，迫使英国人插手处理霹雳的动乱，从而开启了英国人干预马来半岛内政的历史。霹雳内战，霹雳近代还有着丰富的细矿。1848年，马来土球龙爪法成功开发拉绿的锡矿，从海峡殖民地引进大量化工前来。1850年，霹雳苏丹特许龙爪法在拉绿收税。当他在1856年去世的时候，由他的儿子卡伊布拉辛全权执行税务。由于锡矿的开发，让他成为霹雳最富有的土球。而来到这里开矿的华伦，依据他们的籍贯和利益，主要隶属海山和异星。海山主要为客家籍，异星为广东籍。两个会党为了争夺锡矿和水源，在1861年到1873年间发生了四次严重的械斗。第一次发生在1861年到1862年间，因为海山派切断了一星派的水源，进而在卡伊布拉辛的支持下攻击和驱赶一星派的华工，而一星派逃亡到冰岛，寻求海峡殖民地政府的协助。由于两派的械斗，直接导致锡矿停产，影响霹雳州的商业活动，损害了海峡殖民地冰城商人的利益。英国海峡殖民地总督奥德迫使霹雳苏丹赔偿一星派的损失，霹雳苏丹拒绝。卡伊布拉辛在苏丹的压力之下偿还，一星派也重回拉绿采矿。第二次纠纷发生在1865年到1867年间，这次是因为赌博而引起的。海山派绑架了一星派14名成员，并加以杀害，但有一人逃脱并回报一星派。为了报复，一星派袭击了海山派，纵火烧村，杀了四十个人。这次的严重冲突造成锡矿供应中断，波及到了威省和槟城。一星派的矿区再次受到攻击和驱赶，领袖苏雅昌被杀。不久过后，他们双方同意举行会谈，因殖民政府介入调查，以两派扰乱槟城和平为名，各罚五千元，并驱逐部分领导人出境，锡矿恢复供应。在英国人希望确保锡矿供应无中断的压力下，卡伊布拉辛聘请 SPD 上尉担任拉绿的行政长官，以促进拉绿地区的行政系统现代化，并改善安全和和平。第三次纠纷发生在1871年和1872年之间，这次的械斗涉及霹雳王位继承之争，使得两党的械斗事件升级。战争的爆发是因为有传言说，一星派领袖吕雅坤因为和海山派领袖郑景贵的表弟的妻子有卵，他们的事情被揭发过后，中间的两人被逮捕，遭受酷刑，然后被镇猪笼，倒入一个未使用的矿井中淹死。
，为了保守领知识的仇，一心派新领袖陈雅言率领由冰城从中国带来的四千名佣兵袭击海山派，首次成功将海山派驱逐出拉律，这导致约有十千名海山派追随者成为冰城的难民。过后，海山派拟定复仇计划。几个月后，在卡伊布拉星的帮助下，袭击留在拉律的异星党员，重新占领了他们在拉律和马当的西矿。这时的拉勒阿杜拉为了争夺王位，开始拉拢异星派来对抗卡伊布拉星和海山派。这举动改变了后来的战争，从一群华人矿工内战，到了涉及霹雳州的马来酋长和王室。在同一年（一八七一年），霹雳苏丹阿里逝世。卡伊布拉辛等土球拥立三王子拉鲁伊斯迈继位，但是二王子拉鲁阿杜拉不服，声称应该由他本人继位。同时，他向新加坡富商陈金忠提供西矿主让权，来争取华商的支持。而另一位被排挤的拉鲁尤素夫也宣称有继承王位的权利，于是引起王位继承的纠纷。拉鲁阿杜拉得到霹雳的酋长、一星公司和海峡殖民地商人的支持。拉勒伊斯迈则得到海山公司、大波工会、华人商人的帮忙，形成两个敌对阵营。战争直到1872年才落幕。这场战争导致锡矿完全停产。在1873年爆发了第四次的拉律战争，距离第三次拉律战争结束还不到一年。海山派在卡伊布拉星的帮助下，重新控制了吉年包的矿区后，拉勒阿杜拉支持的一星派，借助从新加坡和中国带来的雇佣兵和武器进行报复。卡伊布拉星的财产被摧毁，马来居民被杀，财物被毁。英国参政时的引进，由于海峡殖民地的贸易活动受到霹雳纠纷严重的影响，海峡殖民地的立法议员和英国商人便向新任海峡殖民地总督克拉克施压，要求英国放弃对马来各邦采取不干预政策，以确保锡矿的生产。克拉克首先派通晓华伦方言的毕奇林出面调解海山派和一星派的纠纷，然后召集争夺霹雳王位的各方领袖到邦各岛进行谈判。克拉克原本准备承认拉勒伊斯迈为霹雳的合法苏丹，并同意向拉勒阿杜拉支付养老费，但是拉勒伊斯迈和他的支持者抵制这次会议。到来的马来土球大多拥立拉勒阿杜拉。在一八七四年一月二十日，克拉克在邦哥岛岸外的英国船“普鲁托号”召开会议，和出席会议的马来土球签订邦哥条约。内容主要是：第一，承认拉鲁阿杜拉为霹雳苏丹；第二，现任苏丹伊斯迈退位，但还是二王，并给予土地和津贴作为补偿；第三，霹雳苏丹必须接受一名英国参政时，除了有关宗教以及马来习俗以外，其他一切政务，苏丹必须征询参政时的同意。第四，承认卡伊布拉辛对拉利语的权利，拉利语也必须接受一名助理参政时，以协助处理有关事务。第五，把天定和附近的岛屿割让给海峡殖民政府。至于华伦会党之争，双方华伦领袖也在邦哥会议时同意由海峡殖民地总督进行调解，总督则委派调解员，他们召集两派领袖开会，各交五万元作为保金，拆除防御工事，释放俘虏，停止对抗，保证今后不再挑起事端。并重新规划区域。SPD 继续担任拉律副参政时，事件平息后，政府必须接受 SPD 的建议，以华语太平命名这地方。这是唯一官方用华语命名的城市，也是马来联邦最早的一个城市。邦哥起义成功化解了霹雳长期以来的政治纠纷，恢复海峡殖民地和霹雳的商业关系，同时也为英国殖民地正式取得干涉马来土邦的权利，造成英国日后以此为借口来干涉马来土邦的问题。雪兰莪内战在霹雳爆发内战的同时，雪兰莪在一八六一年到一八七三年也爆发内战。这个内战在之前有关叶雅莱那期节目有讲到，这里就补充一下。雪州跋山和流域是另一个拥有丰富锡矿的地区。跋山有锡矿的地区，早期由拉勒苏莱曼统治，但没有任何发展。而雪兰莪的第三任苏丹苏丹穆罕默个性软弱。无法治理这土邦，土丘们很多当起海盗，人们纷纷迁移到马六甲，而华工也在这个时候开始大量入境开矿。苏丹穆罕默因为无力偿还马六甲商人庞大的债务，因此由拉勒阿杜拉和拉勒朱马尔代替偿还。注意哦，这里的拉勒阿杜拉是雪兰莪的拉勒阿杜拉，和之前提起的其他阿杜拉是不同人来的。拉勒朱马尔是来自廖内的王子，而拉勒阿杜拉则是他的弟弟。
因为他们俩都帮苏丹还债，作为回报，苏丹将自己的女儿许配给了拉尔朱马尔，而拉尔阿都拉则娶了苏丹的子女为妻，并将西矿规划给他们管辖作为回报。拉尔阿都拉娶的巴生和刘玉，拉尔朱马尔的道鲁古。当苏丹穆罕默将巴生的统治权授给拉尔阿都拉，意味着苏丹剥夺了自己的儿子拉尔苏莱曼对巴生的统治权，也剥夺了苏丹的孙子，即拉尔苏莱曼的儿子拉尔马哈迪对巴生统治者的继承权，因此引起拉尔马哈迪的不满。在一八五七年，苏丹穆罕默驾崩，这里也发生了继承纠纷。最后，在拉尔朱马尔的兄弟的支持下，小安尔第四任苏丹。苏丹阿都沙漠继位，然而苏丹阿都沙漠的势力范围只局限在冷玉河一带，就是现在的瓜拉冷玉县，其他地区则由四名马来酋长分别统治。安南和刘玉由拉尔一旦统治，雪兰儿和刘玉由黄扯拉尔穆沙统治，巴生和刘玉由拉尔阿都拉统治，鲁果和刘玉由拉尔伯拉尔朱马尔的儿子统治。开发巴生的拉尔阿都拉，在1866年将巴生租借给海峡殖民地商人利特和陈金忠，并向巴生人收税。但是拉尔马哈迪拒绝交税，这为战争点起了导火线。而拉尔马哈迪也嫉妒巴生的发展，认为这是他爸爸的辖区，决心要抢回。在1867年，拉尔马哈迪以一名苏门答腊人在一场口角中被一名五级士人杀害为理由。趁机发动战争，将拉尔阿都拉赶到马六甲，获得了巴生地区的统治权。这里我们先来梳理一下人物关系。站在拉尔阿都拉这一边的人物有：第一位是拉尔伊斯迈，他是拉尔阿都拉的儿子；第二位是东姑古丁，他是水安尔的摄政王；第三位是叶雅莱。接下来还有就是彭亨苏丹和吉达苏丹的支持。而支持拉尔马哈迪的人物有：拉尔马莫、拉尔伊旦、安南和刘玉的统治者。苏门答腊巴杜巴拉人的领袖穆罕默阿基，而穆罕默达希，他是穆罕默阿基的弟弟，还有华人张昌。也在一八六七年，反攻失败的拉尔阿都拉在马六甲克死异乡，他的儿子拉尔伊斯迈继续奋战。本来应该主持大局、维持秩序的苏丹阿都沙曼，在上任过后就染上吸食鸦片的恶习，不理朝政，躺平过活。他委任他的女婿吉达王子东姑古丁为摄政王来主持大局，调停纷争。而一开始，当拉尔马哈迪入主华城的时候，他以苏丹代表的身份，于1869年6月再次册封叶雅莱为假币丹。而一开始，叶雅莱对战争保持观望的态度，那是为了自身的利益。叶雅莱当时是支持拉尔马哈迪的。而东姑古丁一开始是想以和平的方式来调解这次纷争，而拉尔马哈迪拒绝了。东姑古丁感觉受辱，于是选择支持拉尔伊斯迈来和拉尔马哈迪对抗。而穆罕默达希因为哥哥阿基的战死，继承了巴杜巴拉人领袖的位置。因为一开始拉尔马哈迪承诺，如果士绅将给予穆罕默达希的行政权，但在拉尔马哈迪入主巴生过后，却没有兑现承诺。而压死骆驼的草，是因为拉尔马哈迪的亲戚杀死了一位穆罕默达希的追随者，进而要求拉尔马哈迪对凶手进行惩罚。但拉尔马哈迪无视了穆罕默达希的要求，因此穆罕默达希带着自己的阵营转投东姑古丁的阵营。拉尔马哈迪入主巴生不到一年的时间，他被东姑古丁打败了，还被赶出了巴生。而叶莱就此转而支持东姑古丁，而海山会加入叶莱的阵营，伊山会加入拉尔马哈迪的阵营。拉尔马哈迪退出巴生后心有不甘。除了重新组织马来军队之外，也拉拢叶雅莱的仇家张昌集团，试图从正声市伺机反攻。一八七零年到一八七二年间，两股敌对的华武联军先后在瓜拉水兰儿、安邦、万劳、古毛和吉隆坡等地展开争夺战。一八七二年八月，吉隆坡因为东姑古丁阵营内的马来同盟军，而且其中有一些人是水兰儿王室成员的倒戈而失手。叶雅莱眼看大势已去，只好撤退到巴生。经过几个月的重整军队，尤其是从中国募来一批新兵，再加上东国古丁的马来军队和彭亨苏丹的援军，也获得英国海峡殖民地行政长官安德鲁克拉克爵士的支持。东国古丁和叶雅莱成功在1873年3月收复巴生和流域，而拉尔马哈迪集团的势力终于被肃清，而他流亡到柔佛，然后到新加坡。他在1882年去世。雪兰儿内战结束，这场战争使得英国的西矿利益受损
1873年，由海盗在苏丹的第三个儿子，绕了野谷管辖下的海域，攻击了来自马六甲的船，并杀死了几个英国人。而这七个海盗被捕，并提控上法庭。这案件由东姑古丁和其他的马来人、华人领袖和英国人等主审。最终，这七个海盗被判死刑，但碍于情面。英国没有提供老了野谷，苏丹后来将价值五千元的西定献出，帮儿子赎罪，才算没有事情。但后来又连续发生了威胁到英国人性命贸易的海盗活动。在一八七四年，克拉克到访雪兰莪，而东姑古丁刚刚打败了马哈迪，他的势力依然薄弱，因为彭亨的援军不愿撤退，并开始在巴森河上游征收所有当时提供军事援助的费用，而东姑古丁也不被雪州苏丹的其他王子接受。克拉克认为雪州的政治风气不好，大多数土球也支持雪州海域的海盗，于是决定干预雪州的内政。而英国人瑞天贤暂时成为苏丹阿都沙漠的非正式顾问，从八月担任到十一月，并成功说服苏丹接纳参政时。在一八七四年十二月，戴维森成为雪州参政时，由于当时瑞天贤太年轻，只能先担任助理参政时，到此雪州才逐渐恢复平静。在处理完霹雳和雪兰莪的内战后，圣美兰成为英国人的第三个目标，而彭亨的内战也成为英国人的第四个目标。而这些会是在下期的节目叙述哦。好了，今天就说到这里，感谢大家的收看。喜欢我的频道内容的话，请大家订阅我的频道哦。这里是 Job 的思维成长记录，我们下期节目见。